Good evening, everyone, and we are live. One more session of Wednesdays for Waste Warriors. www equals to five R, and today I am very excited, very happy, and very proud to share with you that we have a real life legend, our hero, who's made zero waste. possible he's going to be um, our guest today and we are waiting for him as soon as he joins we'll be uh, starting our conversation until then let me tell you uh, the inspiration uh, for uh, wednesdays for waste warriors there's a group um, i started in 2021 uh, my waste my responsibility and we had people from 25 cities um you know eager to find solutions for waste management it was unfortunate to uh, learn that there were many cities there are many cities that don't have proper pickup collection segregation and many such basic uh, facilities to the citizens and that's the reason uh, the the mal practices of collecting all sorts of mixed waste burning it because they don't know how to uh you know properly put it for recycling or using the wet waste as compost or biogas or any other solution so that's the reason we started this uh, group and then we revived it again this uh, year and um, it was really nice to know that people were actually let's say frustrated but also keen and committed to find solutions and that's how we started wednesdays for waste warriors inviting uh, experts from the waste management field and introducing them to everybody and making it possible for people to replicate solutions that have worked in one place and um, today we we'll learn about how the vengurla model the vengurla is a, a touristy coastal town in konkan in maharashtra and how mr ramdas kokre made it possible for vengurla to become zero waste city and that model has been um, adopted and implemented by many many cities so um very happy that we'll be talking to him and uh, welcome all of you uh, i see that everyone's joining let's uh, wait for our guests meanwhile um I see that uh, Anushka wants to join. I'll just have her join and uh, no, I'm not able to add. okay yes so we we'll... hi hi anushka hi would you like to <laughs> share something until we have our guests coming and starting to talk about the zero waste yeah knowledge? it's really great to see that it's uh, today's session I'm... I think your connection um okay there's some um 
Hello, Yogini. There was some connection or network issue, um, so no problem. But we are all looking forward, and I am as excited as. Anita. Mm -hmm. Okay. So we have, you know, like we already have people from all over the country. It's so, um, I feel so good because I really enjoy working in the waste management uh, field. Uh, I really feel very proud when I'm able to tell people how to segregate, why to segregate, because unless and until they understand why to segregate, they won't understand. They won't be able to, uh, you know, embrace it or accept it. So um, it's like, uh, you know, it's like teaching many, many, uh, many people, different di variety of people. Like a, a sugar cane a juice vendor is a different uh, client, and um, a lady who sells uh, sabzi on uh, this roadside is a different customer. The people who have shops, stalls in the heart, uh, who are using plastic to um, give the vegetable to their uh, clients are a different uh, set of customers. So there are so many kind of people we encounter on daily basis. And we have to tell them all of them. Um, which is which is not new. Ki kyo plastic use mat karo, kyo kachre ko alag alag karo. Why wet uh, wet waste has to be uh, separated from the dry waste? Dry waste ke kitne sare categories hoti hai. Or thermocol kyo uh, recycle nahi ho sakta? Uh, Chidiya kawe or uh, you know kutte, billi, gai jo bhi hai, un sab ke pet mein jata hai. Hi. 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 So you wanted to be yeah. part of the live? Yes, sorry. Yes, tell us I'm, I'm, I'm sorry. I'm a little like. late. No, no. You would like to Actually, share I something? I have no knowledge. I'm being very honest. So I said this is my first lesson from you. <laughs> no, no. It's not me. We're going to have our master yeah. who's going to be joining. So That's welcome. My husband. Hi. Welcome. Hi. Hi. Okay. So yes, uh, please, uh, please listen on. And if you have any questions, you can always type here and I'll read it out for you on behalf of you. And um, so, you know, we'll uh, usually what we do is we only have only uh, the, the guest who we have invited, only one guest uh, who's going to be on video. The rest, everyone is sure. typing and listening. And if you want, you can take your notes. There'll be videos that he'll uh, send the links about. And you can also Google about him. Thank you. Thank you for joining. Now, OK, so you can, you can yeah, exit. So here is a YouTube video that uh, Mr. K uh, Kokre has uh, shared. And once you watch this video, you will know a lot about uh, what he's done, his journey, and how, you know, you and even China, so many people came from so many countries to um, implement this model. 
um, successful model in their countries. So this is really an amazing uh, achievement, I would say. And he's such a humble person that when you talk to him, you think that he's such a treasure that you can teach him so much. But there is, you know, I, I would say he's the perfect teacher who can teach you. Sakte hai. You have to be that student who can learn as much as you can learn. And I really look forward to that as many people have um, joined us, they all have a lot of uh, chode chode, uh, golden nuggets of wisdom and they can learn and apply it in their life to make your home, your colony, your resident welfare association, your neighborhood, your suburb, your city, zero waste. That's, that's eventually what we all want zero waste share banaye litter free streets banaye aur sustainable tarike se apni life jiye so aaj ka Okay, so uh, he's still trying to join the Insta Live. So just uh, give us a few moments. And then until then, if you have any questions, how do you know how to zero waste? Do you have any measures? Do you have any solutions in your life? Do you have any questions? Do you have any I'll be happy to hear from you. Yes. So, I have told you that I have zero waste, um, you know, for example. First of all, I don't have any plastic bottle waste because I have a bottle in it's a glass bottle and I have used it in the last three years. It's not yet to put it in. So that's my first uh, uh, solution. Second, I, you know, many years I stopped coloring my hair. So no chemicals uh, go into the river or any water body. And I'm happy that uh, I'm not contributing to the pollution to the river. I use tooth powder with a bamboo uh, toothbrush. So I'm not using chemicals to clean my teeth and my teeth are still, uh, you know, presentable. Then I reuse my old clothes, which are, you know, maybe 10, 20 years old. I don't buy clothes for I don't buy clothes. Um, or thankfully, purane kapde abhi bhi fit hote hain. So, you know that. I'm a vegetarian. So, um, meat eater nahi ho, hone ke karan mein aur mere carbon uh, footprint kam ho jata hai. Uske baad mein zahar tar ghar pe khana banati hun. Aur uh, jo humara sabzi aur phalon ke chilke nikalte hain, wo hum sara uh, apne compost bin mein daalte hain. और हमारे कंपोस्ट बिन से जो कंपोस्ट हम बनाते हैं उससे हमारा गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है आ, हमारे पास आ, हमारे बालकनी गार्डन में पपीते का पेड़ है 
लीची का पेड़ उग रहा है अंजीर का है मिर्ची है टमाटर है कड़ी पत्ता है एंड धनिया है पुदीना है लेमन ग्रास है और काफ़ी सारे फ्लावर्स जैसे कि रोज सो यू नो एलोवेरा लॉट्स ऑफ वराइटीज ऑफ स्नैक प्लान्स ये सारे कुछ uh, हमारे पास उग रहे हैं हम उसके लिए अपने ही किचन uh, का जो कंपोस्ट है उसको यूज़ करते हैं हमें कोई फर्टिलाइज़र या बाज़ार से खरीदी हुई कोई चीज़ उसमें डालनी नहीं पड़ती वी गेट क्वाइट अ हेल्दी प्रोड्यूस सो इस तरीके से अगर आपने अपना वेट वेस्ट अपने कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया सो so उससे आप ही का फ़ायदा होगा बिकॉज एक तो आप अपना गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसके बाद आपको बहुत खुशी होती है एज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट जब आप देखें कि वो पीला हरा यू नो अलग अलग जो टाइप का आपकी सब्जियां थी जब वो सब्जियां सब मिलकर ब्लैक हो जाता है और वो कंपोस्ट बन जाता है फिर आप उसको स्कूप करिए और अपने गार्डन में डालिए तो आपको पता चलता है आपने केमिकल एक एक पूरे नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस में कैसे आपने पार्टिसिपेट किया how you your efforts and patience and you know little bit of determination perseverance created that black gold in the form of compost and you gave back to the nature so that's how nature gives back to you uh, lots of greens lots of beautiful flowers and butterflies aati hain it's just a very enriching experience aur bahut sare log yahan par hain jo गार्डनिंग करते हैं कंपोस्टिंग करते हैं जैसे कि अनुष्का तो उनको पता है कि वो कितना सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होता है वी कैन टॉक आर्स एंड आर्स अबाउट दैट सो हमारे गेस्ट उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सर कैन यू प्लीज क्लिक एंड आस्क टू ज्वाइन लाइव वीडियो तो मैं आपको एक्सेप्ट कर सकती हूँ ऐड कर सकती हूँ आई होप यू कैन हियर मी हेलो रामदास सर अगर आप ये थ्री कमेंट के बगल में जो तीन डॉट्स हैं उनको आप प्रेस करेंगे तो वहां पर आएगा एक्स रिक्वेस्ट टू गो लाइव हेलो 
Yes. Yes, ma'am. Mm -hmm. Yes. Yeah. Welcome, welcome, welcome. Hi. How are you? आपका बहुत बहुत वेलकम हम सब लोग बहुत आपका इंतजार कर रहे थे नॉट कॉमन फॉर अस दिस लिंक कॉमन फॉर अस वी आर रेगुलरली यूजिंग गूगल मीट और सम अदर लिंक सो जी गूगल मीट या जूम पे ज्यादा मीटिंग होती है लेकिन ये वाली मीटिंग थोड़ी जनता के साथ थी ना सो so, इसके कारण यस तो थैंक यू वेरी मच और मैंने जो आपने वीडियो का लिंक भेजा था तो, मैंने सबके साथ शेयर कर लिया है तो वो सब लोग वीडियो को देख लेंगे और मैं बस आप आपके बारे में सब लोगों को बता ही रही थी कि कैसे आपने पॉसिबल कर लिया वेंगोरला को सबसे पहले जीरो वेस्ट बनाना और मैं क्विकली आपको आपके बारे में सबको जो आपके आपने जो मुझे एक बायो भेजा था वो बताती हूँ कि जो आपने प्लास्टिक वेस्ट से आपने रोड बनवाई है प्लास्टिक फ्री सिटी बनवाई है वेस्ट टू फ्यूल बनाया है वेस्ट टू एनर्जी बनवाया है प्लास्टिक फ्री कैंपेन कराया है कंट्रोल ऑन स्ट्रे कैटल कराया है लिटर बिन फ्री सिटी कराई है हरित सिटी कराई है इनिशिएशन ऑफ वेट वेट एंड ड्राई वेस्ट एट सोर्स सेग्रीगेशन पॉसिबल कराया है सोलर विंड पावर प्लांट लगाया है प्लास्टिक फ्री दापोली उसके बाद में फिर ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी अवार्ड आपको मिला है वसूल आपके अवार्ड तो बहुत लंबी लिस्ट है क्लीन सिटी एक्सलेंट चीफ ऑफिसर वसुंधरा अवार्ड पुण्य लोक अहल्या रत्न समाज भूषण वसुंधरा मित्र वसुंधरा सम्मान सिंधुदुर्ग भूषण फाइव लीव अवार्ड और फिर यू एन डी पी यूनाइटेड नेशन यू एन डी पी ने आपकी पब्लिश करी थी स्टोरी उनके वेबसाइट पर और आपने बनेगा स्वच्छ इंडिया के प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया है जो जीरो सिटी वेंगुरला करजत और माथेरान है वो सबसे बड़े आई वुड से यू नो कंट्रीब्यूशन है जो मैं तो बहुत ही ऐसे सोचती हूँ कि अगर ये पॉसिबल हो जाए इस लाइफ टाइम में तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाए देन प्लास्टिक एंड थर्मोकॉल फ्री सिटी सो अब अब हम सब लोग इतने ईगरली आपसे बात सुनना चाहते हैं सो so, आप बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ तो uh in uh, 2006 i i was selected as a police sub inspector and up to august 2010 i was working as a police sub inspector at ratnagiri district then on a 5th okay. august 2010 i started my new career as a chief officer at tapoli on first day i decided to do some remarkable work uh, regarding the environment mm -hmm. so uh, uh, on the my, my first day of service as a chief officer i decided to ban on a plastic carry bag as we started this okay. campaign people were saying that such campaigns are regularly happens every year after uh, Uh, this campaign nobody is listening nobody was listening and uh, uh, it's chalta hi rehta hai to log aate log bolte carry bag band karo wo log jaane ke baad hum chalu karte chalu hi rakhte to carry bag band karne ka aisa kuch repetitive campaign abhi tak kuch nahi hua aur aage bhi nahi ho hoga aisa traders ka manna tha traders aise log bolte the so i decided determined and executed this campaign with uh, very forcefully uh, as i planned to uh, to the meeting with uh, traders of like uh, vegetable traders uh, wholesale traders kirana traders 
फ्रूट ट्रेडर्स लाइक वाइज और फिश मार्केट हॉकर लाइक दिस वेरियस मीटिंग विथ वेरियस ग्रुप्स देन विथ सिटीजन्स वी uh address the importance of plastic carrier then we start working with my team uh early morning late evening late night uh, uh, so people knows that he is not he has some determination and he will do it so yeah. if anybody found with a carry bag we impose a penalty so people knows about our actions reactions so within 10 days dapoli become a plastic free city that time uh, yeah. there was a uh, ban on below 50 micron but we address people below 50 micron or above 50 micron both are hazardous to environment so uh yeah. we make a one slogan kashala karta micron ki baat band karun taku plastic ek sath means irrespective is irrespective of micron we should ban all type of carry bag and within uh, two three days people people converse with our slogan and uh in August 2010, the police became a plastic free city. Irrespective of micron, wow. all type of plastic carry bags were banned. And one film, one documentary was uh, made with this campaign. Uh, we uh, we learn about uh, Nagraj Manjure. He is my friend, and he his team. uh came at dapoli came at dapoli and within a two three days they took shoots and uh, make a film and we named it as a second august kranti means first august kranti was in okay. history and second august kranti is uh, for uh, plastic ban which is which was happened at dapoli so with this uh, documentary we made uh, we made uh, awareness among people uh, for a plastic ban there are three principles uh, awareness awareness uh-huh. alternatives and effective implementation of law with this uh, principle i uh, ban the plastic carry bags at uh, ausa Gaze and Bengurla, and uh, Karda, Mathiran, and uh, previously at uh, Kalyan Dumbli, and now at uh, Lakhpur district. Uh, uh, I found that if we ban a plastic carry bag uh, effectively, then there will be a reduction in our waste by ten percent. Ten percent of our waste will be reduced at source level and for segregation it is most important people used to uh, put uh, their waste in a plastic carry bag uh, tie it uh, very firmly and throw it on uh-huh. public places this is a common practice uh, yes some people are uh, going by, by local trains uh, when they used to walk out from their house they carries their waste in that carry bag and uh, while walking they were throwing everywhere, everywhere. Yeah. that is a common practice so for a plastic for a uh, seg- uh, segregation plastic ban is very important aspect. so everywhere we ban the plastic carry bag strictly then at bengurla i thought that uh, merely banning on plastic carry bag is not a solution for uh, zero waste policy so uh, uh-huh. 
ban on plastic is the first step for a jurvesta uh, uh, city then uh, i decided to uh, uh, go at the zero level for a solid waste there was no uh, okay. specific literature there was no specific uh, solutions for this zero waste city but i mm-hmm. uh, studied at my own level uh, and then i decided to uh, increase the level of uh, waste uh, material uh, at for source segregation uh, if there is a increase in category of uh, uh, waste for source segregation then there will be uh, 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 we will meet at a zero level of waste means uh, if we increase mm-hmm. more and more categories if this is a paper yeah. we make one category if this is a plastic we make one uh, more category if this is a uh, rubber we we should make one more category likewise at vendula yeah we made uh, about nine categories of wet waste means uh, oh wow uh, kitchen waste and hotel waste both are uh, useful for biogas and fruit and vegetable yes. market also uh, market waste also useful for biogas yeah. uh, that yeah. material we collect separately and use for biogas but coconut nut shells husk uh as uh, dried leaves uh coconut fronds uh, garden waste all this material we can't use for uh, biogas so we collect it separate and for dry, dry waste we do not use uh, separate compartments for uh, one the uh, one compartment is for uh, wet waste and one compartment is dry waste we do not use this practice mm-hmm. we use Okay. uh bags uh, for uh, uh, each uh, dry waste means uh, in one uh, bag we uh, used to put a uh, plastic in another bag we used to put a uh, paper in another bag we used to uh, put a uh, uh, thermocol uh, cardboards likewise if there is one more category mm-hmm. there is there will be a one more bag likewise and mm-hmm. and New we bag, yeah. collect separately a diaper uh, diapers and sanitary napkins napkins which is a domestic hazardous waste and uh, medical uh, medical waste also biomedical waste likewise mm-hmm. in respect of maintaining two compartments we have uh, uh, bag we are many bag with our vehicle and we made a uh, route map uh for uh, our vehicles and uh, we ensure uh, timings of our uh, vehicles so people were cooperating us very smoothly and when bengali people know that bengali is too much ahead from other cities regarding solid waste mm-hmm. we push their uh, prod and uh, uh good, good energy among them so pre, uh, firstly they were opposing that such things are not happening in other cities why you are burdening on us why uh, it is compulsory for us after 15 days they knows it's important and we started yeah. uh, campaigning for a zero waste uh, bengula and uh, uh, we arranged uh, some trips some uh, tours at our dump site uh, before that mm-hmm. we uh, uh, removed our old dump legacy waste through screening and after okay. second october uh, 
2015 we strictly prohibit mixed waste at our dump site so if once we cleared our legacy waste then we place to uh, do not add little bit of waste at our dump site our land is re restored so we plan to cultivate flowering plants fruit plants maize cultivation as i am from agriculture graduate i am i, I did my msc agriculture so uh, i use my knowledge for cultivation of various crops firstly we that's nice sir. cultivate maize uh, sweet corn and uh, we got about uh, 50000 from its shell uh, then we uh, cultivate a marigold uh, plant and uh, we got near about uh, 35000 from marigold shell uh, uh, marigold wow. flower shell then we uh, mm. uh, we plant uh, coconut trees uh, cashew nut trees uh, arecan nut trees and uh, now all trees are bearing good fruits and uh, that's good we we got a uh, maximum land uh, which is recovered totally total land is uh, under cultivation so we plan to cultivate uh, banana trees that is saped velchi uh, variety and uh, we yeah. mm-hmm. uh, promote it as a sendriya uh, means organic banana ha organic. and uh, mm. we uh, per uh, dozen and uh, as people know that this is this is a organic banana and uh, there is a uh, advance uh, booking for uh, that banana also <laughs> and uh, from this uh, fruit cultivation we got near about 2 uh, uh, lakh per year and uh, from from slurry we got 2 uh, rupees per liter uh, biogas slurry uh, compared to 5 to 10 rupees per kg and uh, uh, from uh, sale of um, uh cardboard papers uh rubber tire to uh, all these things where we were getting a uh, 1 to 1.5 lakh per month so our ghana uh, katra become a dhana katra means it is well and uh, within 3 yes. months we achieved this zero waste model very successfully and after 6 7 years it is sustainable i used to visit after 3 4 months at bengurla kurdat and mathiran and if there is uh, i found some uh, uh, mistakes some errors i uh, uh, correct it correct it i would like to correct it mm-hmm. and uh, all uh, three places uh all stop is connected with me uh, till now and uh, uh with uh, due respect they are uh, following my suggestions uh it is a uh, good and uh, till now at bengurla near about 7 lakh people visited we do not yeah. want to visit dumping ground Uh, but at bengurla that dumping ground become a tourism place become a study center and become a recreation place yeah uh, yes. state and central governments uh, environment secretary also visited there united nations uh, asia pacific director general also visited there and so there about uh, uh, 20 more than uh, uh, 50 is officers visited there more than 10 cabinet yeah. ministers visited there uh, previously uh, uh, uddhav ji thakre saab uh, chief minister also visited there so 
will become a popular uh, location for uh, all type of peoples more than 75 countries experts are also visited there so it become a popular and uh, uh, in uh, six standards a uh, science book this lesson is also included uh, in a uh, 12 standards uh, uh, paryavaran abhyas and uh, jal samvardhan uh, uh, subject it is also included and uh, barucha sirs uh, undergraduation course uh, environment studies uh, subject in in that subject it is also included uh, i think uh, as per my knowledge in three books it is included but i don't know uh, if there is uh, there may be some another books uh, if i uh, as i go on uh, google uh, as i search uh, every time i got uh, new information about my uh, <laughs> work every time somebody <laughs> writes about on it as uh, somebody uh, uh, makes some comments about it some free journalist also writes about it i don't know uh, how many people uh, report this bengurla uh, now at uh, leeds university one uh, student from leeds university university jawsnia boni also studied the, this bengurla uh-huh. uh, pattern in her uh, de- dissertation uh, and uh, she mm-hmm. submitted her dissertation to leeds university also more than 600 yeah. students uh, made their study reports on this uh, bengurla pattern and uh, within a amazing story. and myself also doing phd on my work at uh, mumbai university oh, that's- <laughs> as uh, best, i found Amazing. that so many students working on my work uh, why should i uh, will not work on this subject so i decided to do my phd i uh, pass uh, entrance ex- examination in uh, 2022 and uh, now i am uh, doing my phd my, at uh, mumbai university my co- uh, written examination course work is completed now Uh, only research work is uh, left behind within one and half year i will complete What? my uh, phd also and i got a honorary doctorate from commonwealth university also uh, and niti uh, ayog published one book west wise cities uh, in this book uh, the story is also included i will use our from uh, center for science and environment uh, uh, gave to bengurla and bengurla is only one city among uh, india who che- uh, scored uh, more than 90 marks uh, out of 100 means uh, bengurla is fulfill uh, uh, fulfilled his uh, uh, all criteria right now and uh, i think bengurla is the first city w- which is uh, uh, declared as a zero waste city among india and uh, all things are very uh, carefully done very uh, uh, thoughtfully done so uh, uh, it is a sustainable till now in december 2017 i transferred to karzat and, and within 8 mm-hmm. days uh, karzat is transformed as zero city <laughs> bengurla have 15000 population and karzat have 30000 population as we uh, karzat is bigger than bengurla but as, as per uh, my experiment experience uh, uh, this city uh, easily become a zero waste city and uh, in august 2018 i got a additional charge of mathiran and within 8 days mathiran also become a zero waste and legacy waste at karzat mathiran bengurla there is no uh, legacy waste uh, at this time uh, mathiran have a different uh, aspect city uh, it, it has some uh, mm-hmm. uh, different uh, uh, problems as there is no vehicle 
he was uh, collecting uh, the waste by uh, pull carts uh, or uh, by uh, uh, goni so there is a problem and uh, dry waste uh, which is uh, which should be carried at uh, uh, road we, which is also difficult so we used uh, literally it, it is a very nice uh, experience we used a uh, uh, toy train uh, to carry dry waste yes. and uh, firstly railway authority mm. opposed uh, this uh, our concept but we mm. packed uh, dry waste with bailing uh, machine uh, we packed it very nicely and we appeal railway authority to uh, consider it as a goods and uh, with its cleanliness its uh, neatness they allowed it and uh, with this toy train we carry out our uh, dry waste at a certain point and uh, at uh, mathran also we, we are getting revenue from this dry waste at uh, karzat uh, after Uh, processing our all type of waste we have some difficulties we found the shortage okay. of waste in global scenario sweden germany yeah. uh, such countries importing waste from other countries but uh, yeah. at uh, india this uh, practice is not uh, common but at Karzat, Mathiran, uh, uh, Karzat, and Bengurla, we allowing waste from outside also. Uh, at uh, Bengurla, there are thirty-two beaches of whole district, and through uh, beach cleaning campaign, we are collecting waste uh, at Bengurla, and uh, some gram panchayats uh, near to Kudal and uh, other side, they are also. sending their waste at vengur we appeal all mm-hmm. gram panchayats do not uh, mm. do not install any facility at your level just uh, segregate and send your waste at vengur we will allow waste mm. from whole district we have no problem but it should be segregated yeah. if waste is segregated there is no bother for its size Uh, at yeah. Kerbalat, we are accepting waste from uh, some uh, hotels. Uh, that is the uh, uh, Radisson Blue. They are sending five tons of food waste mm. per, per day at Bengurla, and we are uh, uh, um, imposing uh, some uh, amounts to them, uh, like twenty. Uh, Five thousand per month for a, a one hotel. Likewise, okay. others uh, gram panchayats we are uh, giving them bill and we are getting near about fifty uh, thousand to one lakh from outer side area. We are getting revenue all. And mm-hmm. one there is one principle uh, that that not a single waste will be. given to anybody freely ha so free we are getting uh, some amount for each and every type of waste mathram hmm. people uh, become hmm. happy that their uh, playground was become a dumping ground and i restored it and uh, permanently i Re, um, restored their uh, uh, playground and uh, there will be no deposition of any waste at that site so uh, as solving their uh, solid waste problem they become happy and they uh, announce to you my name to one road and uh, there is a mukhya dekari yeah. ramdas pokre marg at mathera yes yes आपने वो दिखाया था कर तो वो कितनी अच्छी कितनी प्राउड की मतलब उन लोग दे आर सो प्राउड ऑफ यू मेरे सब फ्रेंड्स और मेरी 
वाइफ मेरे बच्चे जब माथेरान जाते तो वहां फोटो खींचते तो उनको उनको लगता है कि वो हमें ज्यादा समय नहीं देते लेकिन वो अच्छा काम करती ये तो रियलाइज होता है सभी <laughs> बहुत ही बढ़िया बात है इससे हर कोई इस वक्त जो आ, सुन रहा होगा वो सब लोग एक कॉमन क्वेश्चन उनके मन में होगा मुझे पता है वो क्या है कि आप उनके शहर में कब जाएंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर बन के और क्वेश्चन आपका सब लोगों ने पूछा है कि आप हमारे शहर में आएंगे तो आपको इसके तो बारे में क्या कहना है पुना में तो जरूर आऊंगा एक साल के बाद तो पुना का प्रॉब्लम भी आ, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है तो जरूर वो भी छूट जाएगा कर्जत के बाद मैं 2020 में कल्याण डोम्बोली गया तो कल्याण डोम्बोली में जब मैं गया तो कल्याण डोम्बोली में जाते समय मास्क पहना के गया और वापस आते समय मास्क निकल के आया मीन्स पूरा मेरा पीरियड जो है वो पूरा कोविड में गया तो, तो हाँ एक चार अप्रैल दो बीस में मैं ज्वाइन किया मेरा कर्जत का ट्रांसफर होने के बाद थोड़ा वेटिंग पीरियड पे मैं था और एक महीने के बाद मैं मेरा ऑर्डर आया कल्याण डोम्बली तो कल्याण डोम्बली जब भी हम चैनल ओपन करते तो पूरा कोविड का ही दिखता था उस टाइम वो तो बड़ा हॉटस्पॉट था और सब घर के लोग बोल रहे थे कि इतना वो पिक पीरियड है कोविड का आप मत जाओ थोड़ी देर छुट्टी मनाओ ऐसा बोल रहे थे मैं मैं तो खेती में काम कर रहा था घर में जो बॉर्डर आया तो तो सभी ने मनाया कि आप मत जाओ तो मैं मुझे ऐसा लगा कि अरे वो तो पूरा सब एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और मैं घर बैठा है तो अच्छी बात नहीं तो मैं तुरंत ही ज्वाइन कर लिया मैंने और देखो ये कल्याण डोम्बोली तो बहुत ये कचरा ये नुसंस की बात थी उधर बहुत एजिटेशन होता था बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चालीस साल से वो डंपिंग ग्राउंड हटाने की लोग कोशिश कर रहे लेकिन नहीं हटता था तो मैंने मैं उधर गया और मेरे कमिश्नर सर ने मुझे थोड़ा आग्रह करके उधर लिया था और फर्स्ट डे के सॉल्यूड मैनेजमेंट का डेप्यूटी कमिश्नर बनाया एज आई स्टार्ट माई वर्किंग As a deputy commissioner of solid waste management, uh, I feel some uh, uh, uneasy as uh, there is a void and how I, I should ta- I, I should start with my work. लोग लोगों को तो ये परेशानी कि वो कोविड में कैसा lifestyle उसका गुजर रहा है और मैं उनके ऊपर कैसा burden लाऊं? तो कोविड के पहले ही उधर segregation का कुछ उसको मालूमत नहीं थी, कुछ उसके बारे में awareness नहीं थी, तो कोविड के समय कैसा करो तो मैं आई यूज टू गो इन ऑल सोसाइटी आई यूज मेगाफोन एंड आई अपील पीपल टू गैदर इन देयर गैलरी एंड आई गेव सम डेमोस्ट्रेशन विथ पीपल एंड विथ यूजिंग माइक्रो मेगाफोन आई यूज टू मेड अवेयरनेस अमंग देम देन आई स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया मीन्स गूगल मीट फेसबुक लाइव आई यूज मेथड एंड आई स्टार्ट टू एजुकेट पीपल एंड विद इन अ मंथ आई आई टू फोर हंड्रेड गूगल मीट वाह डेली डेली टू थ्री डेली टू थ्री फोर फाइव सिक्स सच टाइप ऑफ गूगल मीट सिंस एट पी एम टू ट्वेल्व पी एम आई यूज टू कनेक्ट विथ पीपल थ्रू गूगल मीट और फेसबुक लाइव एंड सच रिगरस अवेरनेस अपील टू पीपल एंड आई स्टार्ट सिग्रीगेटिंग वे एंड विद इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आई गॉट सक्सेस फॉर हंड्रेड परसेंट सीग्रेशन एंड वी क्लोज अवर आदरवाडी डंपिंग ग्राउंड आई सेंड वन फोटो ऑफ ग्रीनरी एट आदरवाडी डंपिंग ग्राउंड टू यू एंड वी यूज वन फंडा एट कल्याण डोम्बुली सम 
rack pickers were there and uh, if we allow them to, to collect uh, dry waste from society they should give royalty to us as they, they are segregation yeah. they they will uh, they are getting a uh, good quality dry waste so after selling it they should give uh, Um, one ton, and with this okay. uh, royalty uh, concept, we are getting two lakhs per, per month near about. I think mm -hmm. royalty wow. for royalty That's for incredible. waste. It is a first concept throughout the world. Nobody used to impose royalty for uh, solid waste. But mm -hmm. we just uh, not not think about it, but we implement it, and uh, we made a plastic fuel also. We made a uh, CNG from biogas, likewise. And mm -hmm. at Kalyan Dombuli, we banned a hundred percent plastic bag, uh, uh, plastic carry bag, and uh, there is a very um, a uh, remarkable reason that uh, we reduce our waste by 90 tons per day by banning plastic bags how see, how how, see how uh, people are, are using a plastic bag and uh, how uh, what is the volume in regularly waste after uh, kalyan domboli i got transferred to latur and i am at a district level so i implement a vengurla pattern at whole district and now all district uh, uh, urban local bodies do not sending their waste at dump site they are segregating very well and they are getting uh, revenue from dry waste and uh, making compost from wet waste and, and uh, wow Uh, till now, I delivered uh, near about three thousand lectures throughout uh, India, and uh, uh, I use my uh, uh, holiday hours or some uh, uh, extra hours for such campaign. And uh, waste is uh, not a problem, but mixed waste is problem, and it is a nothing but a psychological disorder among our citizens we should remove it waste waste koi jyada problem nahi bilkul sir lekin hamara mindset badalna chahiye sir aap mindset badalne ke liye jo yahan pe sab log jama hue hain na ye sare log sirf wohi chahte hain ki log segregate karna shuru kar de क्या आप कुछ मैजिक मंत्र बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से कि ये सारे लोग जाएं और सब लोग हाँ। को बोलना शुरू कर दें क्योंकि सारे सबको वही प्रॉब्लम होती है अगर मैं भी किसी को बोल तुम अलग अलग करो तो वो सबसे पहले पलट के मुझसे पूछते हैं तुमको क्या मतलब हाँ। तुम कौन होते हो मतलब यू नो आपसे आप कुछ करना चाहते हो और वो आप ही के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे नहीं होते हैं कि वो यू नो अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स करते रहे उनका भी डीमोटिवेशन हो जाता है ना तो आप बताइए कि देखो मोटिवेट करके एक कुछ लोग फर्क सभी के ऊपर नहीं पड़ता एक फिफ्टी सिक्सटी परसेंट लोगों को पड़ता है लेकिन ओनली मोटिवेशन इज नॉट मीन्स वी शुड मेक इट स्ट्रिक्टली ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा ये इस मोड पे हम सब सबने आना चाहिए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं करता तब तक कुछ भी नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन ये करना चाहिए अगर वो बोलेंगे हम मैं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा लेकिन वो विलिंगनेस से कुछ नहीं होगा ये कंपलसरी होना चाहिए तभी रिजल्ट मिलने वाला है जब तक कंपल्सन नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता और ये कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है हमने हमारा देखो Uh, ये पचहत्तर साल के बाद भी हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मेरा कचरा मैं घर में कैसा रखू हाँ यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो 
हमारा देश जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिव ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पॉजिटिव ऑफ फूड बट नाउ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम हाउ टू डिस्पोज इट how to dispose our exactly. uh, used water how to dispose our uh, used foods such problems we are facing and with this we are facing problem we don't know how to put my waste at my house mm-hmm. level that is a big problem it's psychological disorder ye dekho logon ko jab tak uska kachra dispose karne ke liye usko charge har din ka nahi padega tab tak log nahi sutenge वो हर दिन का वेट बेसिस पे वजन करके उसको चार आज आपका कितना 200 ग्राम है मल्टीप्लाइड बाय टू रुपीज इतना पैसा देना चाहिए ऐसा जब तक नहीं होगा ना तब तक लोग सुधरेंगे नहीं वो मेरा कचरा रस्ते पे डालने के बाद मैं छूट जाता हूँ नदी पे डालने में छूट जाता हूँ गटर में डालने के बाद छूट जाता हूँ ये साइकोलॉजी ना वो चेंज होना चाहिए माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ओनली स्लोगो से नहीं चलेगा उसके दिमाग में बैठना चाहिए देखो छोटा छोटा छोड़, सा डस्ट हाँ, हमारे आंख में जाता है तो इरिटेट होता है ना ऐसा ऐसा थोड़ा भी कचरा पब्लिक प्लेस पे देखेंगे तो इरिटेट जब तक आदमी नहीं होगा ना तब तक स्वच्छ भारत का सपना आदरा ही रहेगा ये खास बात सर एक और हम लोगों ने बहुत ये सुना है मतलब आपने भी सुना होगा बहुत लोगों से कि वेस्ट मैनेज या सेग्रीगेशन और ये सब बोलते हैं ना करने के लिए कि आप घर से करिए अगर सेग्रीगेशन तो बाहर वो मिक्स होता ही नहीं तो वो लोग का ये कहना रहता है कि हम टैक्स भरते हैं वी आर टैक्स पेयर्स और वो टैक्स पेयर्स बन के वो भगवान बन गए तो वो लोग मिक्स वेस्ट कितना भी कचरा करें कितने भी प्लास्टिक करें कहीं भी फेंके वो उनका अधिकार है दे थिंक दैट वे विच इज वेरी रॉन्ग लेकिन अब उनसे आर्ग्यू कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो जो लोग बोलते हैं हम टैक्स पे रहे इसलिए आपने ये सुविधा देना चाहिए वो सुविधा देना उन लोगों को हम बोलते ये जो आपके घर में हवा आती सनलाइट आता है ये सब एटमोस्फेयर है ना इसके लिए आप टैक्स बोलते देते कचरे के लिए नहीं टैक्स देते कचरे का अलग बात है ये जो हम रेगुलेट करते ना आपके घर के सामने दूसरे का घर एकदम चिपका के नहीं कर सकेंगे ये जो रेगुलेशन करते हैं इसका टैक्स हाँ आप दे ये अच्छी बात है तो की बात लेकिन ये आप आप हाँ जी ये आप बता सकते हैं अब हम भी वही सब यूज करेंगे क्योंकि हमको भी पता चल गया टैक्स तो, ये तो सब एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉब्लम होता है लेकिन मैं जब लोगों में मिलता है लोगों से मिलता है सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलता है लेट इवनिंग मिलता है तो लोगों को अपील होता है की ये बंदा कुछ तो करने वाला है तो ये मेरा जो एक्स्ट्रा वर्क होता है ना वो लोगों को ज्यादा अपीलिंग होता है ऑनेस्टी विद दिस वर्क माय इंटेंशन माय डेडिकेशन डिटरमिनेशन तो वो सब लोगों को जब समझता है ना तो पूरी तरह से वो लोग सहयोग देते थोड़े रिजिड होते शुरू में थोड़ा रजिस्टर करते लेकिन जब मैं मेरी पहचान उनको उनके साथ होती है ना तो लोग मुझे बहुत कॉपरेट करते देखो ये पहला मेरा वेंगुर मॉडल था बाद में कर्जत बन गया माध्यरान बन गया ये कल्याण लोग तो लोगों को समझता है कि ये आदमी आपके गांव के फायदे का है तो उसको उसका सुनना चाहिए ये तो सेल्फ आइडेंटिटी बन गई जिसका मुझे अभी बहुत फायदा हो रहा है yes. हम सब लोगों को भी अब हम आपके उस फायदे का हम भी फायदा उठाएंगे और हम सब ये टिप्स जो है सब लोगों को बताते रहेंगे की देखो जो हम जो कचरा कर रहे हैं वो कंट्रोल में करना ही सबसे बड़ा क्लाइमेट एक्शन है यस अगर नहीं तो हम सब नेक्स्ट तक कचरे के अंदर ही डूबे रहेंगे और जो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लैंडफिल है वहां पे लैंडफिल है अभी मैं एक प्रोफेसर के साथ बात कर रही थी जो लैंडफिल के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे थे साइंटिफिक तरीके से और उन्होंने बोला इंडिया में हर जगह सिर्फ डम साइट है क्योंकि लैंडफिल तो एक प्रिपेयर तरीका होता है ताकि कुछ लीकेज ना हो जाए यहाँ पे सिर्फ डम साइट है तो जो लोग लैंडफिल यूज करते हैं वो गलत तो है मैंने जो कंसेप्ट डेवलप so, किया ना उस टाइम ये जीरो वेस्ट कंसेप्ट आपने इंडिया में कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं था और जो लीगल ये क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंडफिल में 
जाने वाला ट्वेंटी परसेंट कचरा होना ही चाहिए ऐसा थमरुल था तो मैंने जब काम शुरू किया तो जीरो हो गया मेरा मेरे मेरे को डालने के लिए लैंडफिल में कुछ बचा ही नहीं तो कुछ कंसेप्ट भी नहीं था और ये जो कुछ किसी के सपनों में भी नहीं था वो एचू हो गया तो, तो ये सब सब प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कितने टाइप में वो गीला और सूखा इसके बाद हम आगे बढ़ते ही नहीं थे तो हमारा ट्वेंटी सेवन कैटेगरी में करजत में वेंगुरला में हो गया करजत में तो थर्टी सिक्स कैटेगरी तक पहुंचा तो को, कोई प्रॉब्लम नहीं वो डे वाइज शेड्यूल बन गया आज मंडे मंडे आपने सिर प्लास्टिक ही लाना आज चूसड़े चूसड़े आज आपने सिर्फ कागज ही लाना तो एक साथ दूसरा कचरा एक कचरा दूसरे में नहीं मिसा ये होना चाहिए ऐड नहीं होना चाहिए देखो मिक्स नहीं वी शुड मिनिमाइज कॉन्टेमिनेशन लेवल ऑफ वेस्ट इट इज द बेस्ट फॉर रिन्यू जनरेशन मीन्स एक कचरा दूसरे कचरे में नहीं जाना चाहिए वो अलग कचरा देखो कचरा सब अलग ही होता है उसको ये इकट्ठा किसने किया हमने किया हाँ आदमी उसको लग गया तो गंदा हो गया कचरा आदमी आदमी का उसको हाथ नहीं लगता तो गंदा नहीं होता पूरा अच्छा रहता है तो कचरा वो पूरा अलग ही है अलग ही रखो उसको मिक्स मत करो ये बात उसके हिसाब से होना चाहिए यस और आप अभी जिस सिटी में आप नहीं गए हैं या फिर जो राज्यों में आप नहीं गए हैं या नहीं जा, जा सकेंगे वहां पे जैसे कि एक हमारे मेंबर हैं जो हाँ। मुरादाबाद में रहते हैं और वहां पे तो पिकअप हाँ। का ही कोई सिस्टम नहीं है तो उन, उनको क्या करना तो चाहिए? होना चाहिए नहीं तो हर घर में उसका वेट वेस्ट का तो प्रोसेस करना चाहिए ड्राई वेस्ट कोई कबड्डी वाला है तो उसको बेचना चाहिए सिस्टम कर सकते वही है हाँ जी सर वही बात हो जाती है कि लोग ज़्यादा इंतजार तो सब अच्छा हो सकता जी बहुत सारी जगह पे वो सिस्टम ही नहीं आ, है तो कि कलेक्शन कचरे का कंपोस्ट करो बाकी सूखा जो है वो कबड़े वाले को दे दो तो ले सकते वो लोग कर सकते हैं वैसा शुरू और जो अभी बहुत सारे हमारे हिल्स हैं और यू नो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं स्पेशली वहां पर जैसे उत्तराखंड और हिमाचल ये सब जगह जब कोई घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि अब कचरे के पहाड़ बन रहे हैं वहां पे इतना प्लास्टिक है सो so, टूरिस्ट लोगों की भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप जब कचरा कर रहे हो तो आप उसके लिए कुछ कर लो सो so, उसके लिए आप क्या कुछ सजेशन या टिप्स देना चाहेंगे कचरा बाहर नहीं डालने का देखो तो हमारा मेरा गांव है करमाड़ा तालुका सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे गांव कहा पिकअप की कोई जरूरत नहीं होती हर एक का एक यार्ड में थोड़ा कंपोस्टिंग कंपीट रहता है उसमें डालते हैं वो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रहता है तो ज्यादा प्लास्टिक भी यूज नहीं करते तो बाकी सिंथेटिक मटेरियल का क्या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो सब गाँव में तो कुछ डमसाइड ही नहीं कुछ स्पॉट भी नहीं तो हर एक घर का अलग अलग से उसका डिग्रेडेशन होता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम आता हमारे यहाँ थोड़ा ये सर मैं हाँ जी करना चाहिए आ, मैंने अभी छह महीनों में सात आरा में बहुत बार गई हूँ और मैंने वहां देखा है कचरे का पहाड़ जिसमें आग लगी रहती है फायर ब्रिगेड आके आग बुझा रही है इतना ज्यादा बड़ा कचरे का पहाड़ बन गया है वहां पे और पूरा मिक्स वेस्ट हाँ बराबर जबकि तो हो तो आग ही लगती अलग अलग हो तो सब तो तो निकल जाता है उसको और, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं और सर जो आसपास वहाँ पे फार्मर्स हैं जिनके खेत हैं उनमें पूरा ब्लैक आता है तो उनकी फसल खराब सो so, ऐसे में वो फार्मर किसको रिक्वेस्ट करे वहाँ के वहाँ के म्यूनिस्पल काउंसिल को उसने कांटेक्ट करना हाँ जी उसके अलावा सर आप आप हमें बताइए कि हर एक इंसान जो सिटी में रहता है या गांव में रहता है उसको क्या कुछ नियम पालने चाहिए जो किसी भी हालत में यू नो उससे हटना नहीं चाहिए वो नियम yes, yes. होने चाहिए आपके yes, बिल्कुल वो आप, आप क्या तो, देखो कचरा ही नहीं करने का वो कंसेप्ट उसने डेवलप करना चाहिए कचरा क्यों होता है देखो ये मेरा इंक पेन है इंक पेन 
तो मैं इंक इंक पेन क्यों यूज करता हूँ उससे को रिफिल फेंकने की जरूरत नहीं जो मैं पेन यूज करता हूँ उसका कचरा नहीं होना चाहिए ये सिंपल थिंग है ऐसा देखो पहले सब पूरे इंडिया में वो जो कपड़ा था पुराना उसका गोदड़ी बनाते थे ब्लैंक वो और जो बाल है वो कोई आता है उसको बेच के उससे पैसा मिलता था उसको बर्तन मिलता था ये सब एक पुराने गांव की जो याद जिसको आएगी ना वो सब समझ जाता है हर एक को रियूजेबल वैल्यू था कोई फेंकने की जरूरत नहीं तो सब उस तरह से थिंकिंग होना चाहिए और थोड़ा जरा ये जो देखो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग में जो सॉलिड वेस्ट मैनेज जो होता है उससे भी फाइव फोर पॉइंट एट परसेंट का कंट्रीब्यूशन उसमें है तो हर, हर एक गांव से वो शुरू कैंपेन शुरू होना चाहिए कि मेरा कचरा बाहर नहीं डालूगा जो वेट वेस्ट है उसका सिक्सटी परसेंट तो वेट वेस्ट रहता है सिक्सटी सेवेंटी ड्राई वेस्ट थोड़ा थोड़ा रहता है उसका भी अच्छी तरह से वो रिसाइकल के लिए भेज दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये सब थोड़ा हर एक आदमी ने मैं कचरा बाहर डालूंगा तो क्या होता है अगर नहीं डालूगा तो उससे क्या फायदा है वो समझना चाहिए यस सर अभी वो अभी ये जो होता है ना कि सिविक सेंस और कॉमन सेंस यस 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 कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एट ऑल यस सर हमको अब उसमें एबीसीडी सब को सिखाना है कि तुम कचरा कैसे न करो मतलब गो बैक टू Exactly. और वो सब लोग के सिर्फ लास्ट आर रिसाइकलिंग पे ध्यान देते हैं रिड्यूस रिफ्यूज और रीयूज yes, के ऊपर yes. ध्यान नहीं देना चाहते बिल्कुल वही बेसिक है रिफ्यूज फर्स्ट रिड्यूस रिड्यूस सेकंड बाद में रिसाइकल हमारे जो इतने सारे आज पार्टिसिपे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो आपको सुन रहे हैं इवन आज यूट्यूब लाइफ पे भी बहुत लोग आपको सुन रहे हैं उनके बहुत हजारों क्वेश्चंस होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वापस से हमें इनवाइट करना होगा क्योंकि उनके सारे क्वेश्चंस के साथ में आपका जवाब तो हम लोग मे बी नेक्स्ट टाइम एक इंटरक्टिव जूम सेशन करेंगे जिसमें वो लोग आपसे डायरेक्टली बात कर सकेंगे और उनको भी पता चलेगा कि आ, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं वो कंपोस्टिंग का काम रिसाइकलिंग का काम और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनके लिए ये फर्स्ट है मतलब पहली बार वो शिक्षा ले रहे हैं आप उनके टीचर हैं रोल मॉडल हैं और आप उनको बता रहे हैं आज से उनने फ्रंट किया है कि वो फॉलो करेंगे सो थैंक यू वेरी मच सर और आप सब लोग जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं अगर आपके कोई सवाल है तो यू कैन प्लीज टाइप और हम पूछ सकते हैं रामदास सर से प्लीज गो हेड एंड टाइप योर क्वेश्चंस। मेरा नंबर भी शेयर कर सकते तो कोई मैं पर्सनली भी मुझे बोल सके कोई प्रॉब्लम नहीं मिले हाँ जी सर कोविड के समय हाँ जी हाँ जब कल्याण डोंगोली में हमने ये काम शुरू कर दिया था सभी को ये नया कंसेप्ट था और इतना प्रॉब्लम होता मैं हर दिन तीन सौ चार से कॉल अटेंड करता था हर जिसका भी मुझे कॉल आता था मैं सभी को कॉल लेता था अगर नहीं ले सकता तो बाद में उसको रिकॉल करता था और सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था बहुत ही बहुत बढ़िया सर मतलब अगर सारे सारे यू नो जो ऑफिसर्स हैं अगर वो आपके जैसे हो जाएं तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहे हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशंस ही रहेंगे हर चीज के लिए सॉल्यूशंस रहेंगे ओनली क्योंकि ये कुछ प्रोहिबिट करना कुछ बैन करना ये बात नहीं उसको सॉल्यूशन भी देना चाहिए हाँ जी बिल्कुल सर अगर आप उनको बोल रहे हो कि ये मत करो तो ये भी तो बताना जरूरी है कि आप क्या करो मैं आपका नंबर यहाँ पे टाइप कर देती हूँ ताकि कितने लोग हैं ज्वाइन अभी और अभी यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं नंबर नहीं पता लेकिन आ, मैं चेष्टा से पूछती हूँ चेष्टा कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग
मुझे तो बहुत चालीस पचास दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे नंबर में दस दिखा रहा है आई डोंट नो कि क्या है मैं वो ओके सो हमारे पास चेष्टा या अनुष्का somebody please tell me how many people are watching so um, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक मैं जानती हूँ जो इस वक्त ट्रेन में है और वो ट्रेन से ये देख रहे हैं क्योंकि वो सुनना चाहते थे आपकी स्टोरी को तो वो वहाँ से ज्वाइन करके सुन रहे हैं और कुछ लोग भोपाल से भी हैं भोपाल में भी उन्होंने लैंडफिल का बायो रेमिडिएशन किया और कचरे का वो करा था प्रबंधन नीता हाँ जी नीता नीता मुंडकर पूछ रहे हैं Why doesn't the government stop manufacturers of plastic bags from manufacturing such bags? Yeah. If plastic yeah, yeah, yeah. bags are not in but, the market, that would be the but best solution. Why should we not think to do not use uh, uh, plastic bag? Sub go government ki jimme dari to apni kya jimme dari? Agar agar hume plastic bag dikh bhi raha hai, to bhi hume Uh, अपना क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए सो दैट इज यू नो द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थिंकिंग कि भले प्लास्टिक बैग मार्केट में हो भले प्लास्टिक की बॉटल पानी मिल रहा हो लेकिन मैं मेरा बैग लेके जाऊंगा या जाऊंगी मैं मेरी बॉटल लेकर जाऊंगी सो so, मैं रिड्यूस कर रही हूँ और रिफ्यूज कर रही हूँ दैट इज अ फर्स्ट थिंग आपका कहना बहुत सही है बट बैन के बारे में क्या है सर मतलब बैन कैसे होगा कोई प्रोविजन है उसका रूल uh, है कोई बैन uh, बैन होगा स्ट्रिक्टली उसको पेनल्टीज लगना चाहिए हो जाएगा वो भी हो जाएगा थोड़ा लोगों ने भी थोड़ा मदद करना चाहिए लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो तो सर, वो भी अच्छे जो हाँ जी सर बिल्कुल अभी जो छोटे दुकान वाले हैं वो लोग कागज के बैग और कपड़े के बैग अफोर्ड नहीं कर सकते ठेले वाला है जो मूंगफली बेच रहा है या यू नो धनिया और टमाटर ऐसे बेच रहा है वो लोग सिर्फ वो पतले पॉलिथिन बैग लेकर आते हैं और बोलते हैं इससे सस्ता कुछ नहीं मिलता उसको भी का पेनल्टी वो तो, जब उसको मिलेगी तो वो सुधर जाएगा <laughs> वही नहीं करना चाहिए बिल्कुल वही ट्रेडर्स को भी फाइन किया और जो यूज करता है उसको भी फाइन किया तभी वो जी सर जी बिल्कुल सर लेकिन अब फाइन तो सिटीजन लोग नहीं कर सकते ना फाइन तो सिटीजन अंडर दिस एक्ट वी वी कैन इम्पोज पेनल्टी टू सिटीजन ऑल्सो या बट जैसे कि अगर मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम नहीं कर और मैं एक सिटीजन हूँ या मैं एक एनजीओ और मैं किसी को देख देख रही हूँ कि वो प्लास्टिक बैग यूज कर रहे हैं तो मैं तो फाइन नहीं कर सकती ना मैं सिर्फ उनकी कंप्लेन हाँ, आप नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है ना सो so, वो उसी में लेट हो जाता है उसी में हो जाता है हम लोग फोटो खींच के भेजते हैं फिर उसके बाद पोर्टल में डालते हैं और वो जो पूरा होता है उसमें एक्शन में बड़ा yes, yes. हो जाता है और यहाँ पे तो बहुत बार हमने देखा है कि आ, सिर्फ उनको वार्निंग hmm. मिलती है उनको एक्चुअली पावती बुक लेकर फाइन भी किया जाता सिर्फ पांच दस बीस बार वार्निंग 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 को छोड़ना चाहिए तो, अभी वार्निंग का अभी वो चैप्टर बंद होना चाहिए वार्निंग का वो टाइम एग्जैक्टली सो गुड नीता यस दैट्स व्हाट रामदास सर सेज कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है और सिविक सेंस यस सर कि प्लास्टिक बैग लोग ही मांगते हैं और उल्टे बोलते हैं कि डबल प्लास्टिक में दो ये भी लोगों का ही मांगना है तो दुकानदार भी क्या करेगा उसको सामान बेचना है ना लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है सो वी We have to do that and bring that change कि हम सारे दुकानदारों को बोले कि तुम प्लास्टिक मत दो क्योंकि हम भी नहीं मांगेंगे एनी अदर क्वेश्चन फॉर सर सर अब हमारा एक घंटा हो गया थैंक यू सो मच आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमको टाइम दिया 
बहुत बहुत धन्यवाद और इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी और मैं सब लोगों के साथ आपका वीडियोस भी शेयर करूंगी जो आपने भेजा है थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम इट वाज रियली अमेजिंग लिसनिंग टू योर स्टोरी एंड ऑल द बेस्ट वी आर वेटिंग फॉर यू इन पुणे एंड 22 सेकंड का हो गया आपका 20 सेकंड को अरेंज करने वाले ना वो सुंदर दिन का कुछ प्रोग्राम हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हमारी थीम रहेगी लैंड एयर वाटर एंड अस ऑन अर्थ एंड उसमें रामदास सर भी पार्टिसिपेट करेंगे और और भी दो तीन हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे सो डू वॉच एंड टेक केयर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर नमस्ते बाय टेक केयर थैंक यू एवरी वन बाय Have a wonderful evening.